tiếng Anh thương mại. English for business. Bài 19, thương lượng phần 2. Lesson 19, negotiating. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài tiếng Anh thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn hóa dành cho người lớn gọi tắt là Ames biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại phương Tây làm ăn phát đạt, để bạn có dịp giao tiếp với những người nói tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp. Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu, bởi vì phần lớn đoạn hội thoại sẽ được lặp lại, giải thích và thực tập ngay trong bài này hay trong những bài sau. Lâu lâu chúng tôi sẽ lặp lại toàn bộ đoạn hội thoại và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhiều mà còn nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Trong bài 19 này, bạn sẽ học hỏi nghệ thuật ăn nói khi cần phải mặc cả hay thương lượng, kể cả một số cách nói khi chấp nhận hay không chấp nhận các đề nghị. Nào chúng ta bắt đầu. Bà Lian có vẻ băn khoăn về việc vận chuyển hàng hóa. We have concerns about the proposed transportation arrangements. Chúng tôi đang băn khoăn về phương thức vận chuyển hàng như đã được đề nghị. Do all of your suppliers sell under the terms of CIF? Thế tất cả các nhà cung cấp cho công ty ông đều bán hàng theo phương thức CIF à? No, they don't. Some sell on an FOB basis, that is free on board. Không đâu. Có một số theo phương thức FOB, tức là hàng lên tàu là xong. This means that we arrange and pay shipping freight and insurance. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ sắp xếp và thanh toán chi phí vận chuyển và bảo hiểm. Your responsibility would be to transport the tea from the warehouse to the wharf. Quý vị chỉ có trách nhiệm chuyển hàng từ nhà kho ra cảng thôi. In that case, we'd prefer to go under the terms of FOB. Nếu thế thì chúng tôi muốn theo phương thức FOB. I see. Harvey? Vậy à, ý Harvey thế nào? Here are the estimated costs, FOB in US dollars per container. Đây là giá cả ước tính theo đô la Mỹ, theo phương thức FOB cho mỗi container. Bạn để ý xem bà Lian bày tỏ nỗi băn khoăn của mình như thế nào nhé. We have concerns about the proposed transportation arrangements. Chúng tôi đang băn khoăn về phương thức vận chuyển hàng như đã được đề nghị. Bà Lian không dùng những câu nói thẳng thừng đầy tiêu cực chẳng hạn như We don't like this. Tôi không thích điều này. Hoặc We against that. Chúng tôi phản đối. Nói như thế nghe rất chối tai. Sau đây là một số câu nói khác bạn có thể dùng để bày tỏ sự bất đồng ý kiến mà vẫn không làm phương hại đến mối quan hệ. Nếu tôi dùng câu I'm afraid Tôi e rằng thì lời nhận xét tiêu cực nghe có phần nhẹ nhàng hơn. I'm afraid that doesn't meet our requirements. Tôi e rằng điều này không đáp ứng được những đòi hỏi của chúng tôi. I'm afraid we find that difficult to accept. Tôi ngại rằng chúng tôi khó có thể chấp thuận được điều đó. I'm afraid we can't agree to those terms. Tôi sợ rằng chúng tôi không thể chấp nhận những điều khoản này được. We have reservations about the tariff. Chúng tôi vẫn băn khoăn về bảng giá. Xin bạn nghe cách Douglas diễn tả khi anh cắt nghĩa. Some sell on an FOB basis, that is free on board. Có một số theo phương thức FOB tức là hàng lên tàu là xong. This means that we arrange and pay shipping freight and insurance. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ sắp xếp và thanh toán chi phí vận chuyển và bảo hiểm. Bạn cũng có thể dùng những cách nói sau đây để giải thích. In other words, we would package the goods offshore. Nói cách khác, chúng ta sẽ đóng gói tại nước ngoài. What we mean by that is that we would pay for shipping. Chúng tôi muốn nói là chúng tôi sẽ trả phí vận chuyển. Bây giờ bạn thử tập nói những mẫu câu sau đây. Xin bạn nghe và lặp lại. FOB That is, free on board. This means that we arrange shipping.
In other words, we would package the goods offshore. What we mean by that is that we would pay for shipping. Chúng ta hãy nghe cách bà Lian bày tỏ niềm mong muốn của mình. In that case, we'd prefer to go under the terms of FOB. Nếu thế, chúng tôi muốn theo phương thức FOB. Khi bày tỏ niềm mong muốn của mình, bà Lian đã khéo léo từ chối đề nghị ban đầu của Douglas. Bạn cũng có thể nói lên ý thích của mình bằng những mẫu câu sau. We'd rather go with the second option. Tôi muốn chọn cách thứ hai. Our preference would be FOB. Chúng tôi muốn theo phương thức FOB. Bây giờ bạn thử tập nói mấy câu sau đây. Xin bạn lắng nghe và lặp lại. In that case, we'd prefer FOB. We'd rather go with the second option. Our preference would be FOB. Quý bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Anh Thương mại của Đại Úc Châu. Bài 19, Thương lượng phần 2. Lesson 19, Negotiating. Xin bạn lắng nghe những từ ngữ và mẫu câu mới sau đây trong khi tiếp tục theo dõi đoạn hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. If you agree to a reduced price per kilo, then we can agree to purchase under the terms of FOB. Nếu ông bà chịu bớt giá cho mỗi cân, thì chúng tôi có thể đồng ý mua hàng theo phương thức FOB. Provided that the reduction in price is pro rata, we can go along with that. Chúng tôi có thể tán thành đề nghị đó, miễn là giá cả phải giảm theo tỷ lệ thuận. Yes, that's acceptable. Now let's move on to product specifications. Vâng, như vậy là thỏa đáng. Bây giờ chúng ta chuyển qua vấn đề quy cách sản phẩm. Trong khi thương lượng, chấp thuận một đề nghị thường kèm theo một số các điều kiện. Xin các bạn để ý xem anh Douglas và bà Lian diễn tả ra sao khi họ đặt điều kiện. If you agree to a reduced price per kilo, then we can agree to purchase under the terms of FOB. Nếu ông bà chịu bớt giá cho mỗi cân, thì chúng tôi có thể đồng ý mua hàng theo phương thức FOB. Provided that the reduction in price is pro rata, we can go along with that. Chúng tôi có thể tán thành đề nghị đó, miễn là giá cả phải giảm theo tỷ lệ thuận. Sau đây là một vài thí dụ khác bạn có thể áp dụng khi đặt điều kiện trước khi chấp thuận một chuyện gì. That's fine, as long as you compensate for any damage. Được thôi, miễn là ông bồi thường mọi thiệt hại. We have a deal on the proviso that you pay for transport. Chúng tôi sẽ có thỏa thuận với điều kiện ông trả phí vận chuyển. Bây giờ chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Xin bạn nghe và lặp lại. If you agree to that, then we can agree to a reduced price. Provided that you pay for costs, we can go along with that. That's fine, as long as you compensate for any damage. We have a deal on the proviso that you pay for transport. Khi chấp nhận điều kiện của bà Lian, Douglas chỉ nói vỏn vẹn, that is acceptable. Điều đó có thể chấp nhận được. Bạn có thể dùng một số cách nói tương tự sau đây để bày tỏ sự chấp nhận của mình. All right, we can agree on that. Được rồi, chúng tôi có thể đồng ý về vấn đề đó. Fine, we have agreement on that. Được, chúng tôi chấp thuận điều đó. We have no problem with that. Chúng tôi không có vấn đề gì với điều đó cả. Bây giờ bạn thử tập nói những câu sau đây. Xin bạn nghe và lặp lại. That is acceptable. 
All right, we can agree on that. Fine, we have agreement on that. We have no problem with that. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số tình huống khác. Trước tiên, chúng ta hãy xem làm thế nào bạn có thể vừa bác bỏ ý kiến của người khác, vừa đưa ra một đề nghị mới. We couldn't agree to that, but we could change the rates. Chúng tôi không thể chấp thuận điều đó, nhưng có thể thay đổi tỷ giá. That would be difficult. However, would you consider a percentage? Điều đó có vẻ khó đấy. Tuy nhiên, ông có thể cân nhắc vấn đề dựa vào phần trăm được không? We can't accept that, I'm afraid. But why don't we share the costs? Tôi e là chúng tôi không thể chấp nhận điều đó. Nhưng tại sao chúng ta lại không cùng trả chi phí nhỉ? Bây giờ bạn thử tập nói những câu sau đây. Xin bạn nghe và lặp lại. We couldn't agree to that, but we could change the rates. That would be difficult. However, would you consider a percentage? We can't accept that, I'm afraid, but why don't we share the costs? Trong trường hợp người thương thuyết không có quyền quyết định tài trợ, mời bạn nghe hai câu sau đây. I'm afraid I don't have the authority to give that the go ahead. Tôi e là tôi không có đủ thẩm quyền thông qua điều đó. I'll have to get back to you on that. Tôi sẽ phải liên lạc lại với ông về vấn đề này. Bạn thử tập nói những câu sau đây. Xin bạn nghe và lặp lại. I'm afraid I don't have the authority to give that the go ahead. I'll have to get back to you on that. Để kết thúc bài học hôm nay, mời bạn nghe rồi nhắc lại những câu sau đây trong đoạn hội thoại. We have concerns about the terms of transport. This means that we arrange shipping. We'd rather go with the second option. Provided that you pay for costs, we can go along with that. That is acceptable. That would be difficult. However, would you consider a percentage? Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì mình đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. Provided, provided, provided you stay. Then we can agree, agree to pay. Provided, provided, provided you stay, then we can agree, agree to pay. Trang Hành mong gặp lại bạn trong bài 20 để tiếp tục theo dõi đề tài Thương lượng phần 2.